noticia, eso es muy lamentable. Terrible. Muy terrible. Bueno, las autoridades ya, ya saben qué tienen que hacer y seguramente tirarán la boleta respectiva para ver si capturan a la señora. Bueno, salimos de estudio otra vez. Nos vamos con Ítalo Ruiz, quien se encuentra en un punto en el sur de Guayaquil. ¿Por qué? En el sur no de la ciudad. Yo. Ah, solo me faltó eso. Bueno, ahí está. Happy, happy. Buenos días. Compañeros, ¿cómo están? Buen día. Como decía Marcela, yo me encuentro en el sur de Guayaquil, en la isla Trinitaria, específicamente la cooperativa Vencer o Morir. Y ya les voy a explicar por qué tal vez los moradores de este lugar están por morir. Quiero mostrarles esta alcantarilla que está aquí al lado mío y por la cual he tenido que soportar un momento eh, los malos olores. Solo unos minutos, imagínense ustedes toda la pestilencia que deben soportar las personas que viven aquí y con quienes vamos a conversar en esta mañana sobre este inconveniente que tienen en este lugar. Señora, muy buenos días, cuénteme usted, por favor, ¿qué tiempo tienen ustedes ese inconveniente de que se les rebocen las alcantarillas aquí en el lugar? Este, buenos días, aquí este problema tenemos desde que nos hicieron la regeneración urbana. Tenemos el problema de que la, la tubería aquí está dañada y no sale como si se no hay defogue para allá lo que es las aguas servidas. Todo se queda ahí, eso se rellena, se rebosa, vienen los de, la, de Interagua, supuestamente hacen este, una evacuación de eso, pero eso, eso vuelve y se rellena, o sea que no nos dan ninguna solución. Y esta no es primera vez que este, se sale al aire, se hace estas coberturas, porque ya son varias. ¿Qué tiempo tiene el problema? Ya tiene más de dos años desde que se hizo la regeneración. Tenemos ese problema. Se han hecho las denuncias en Interagua, ha venido el CAPAC, ha venido lo que es ese MAPAT, lo que es los canales. Y igual. No hay no, solución todavía. No hay Muchas gracias. Solución. Caballero, ¿cuál es el problema? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que sucede? ¿Está taponada la tubería en algún lugar? ¿Qué ocurre? Ya, buenos días, primeramente, licenciado Hugo. Primeramente, agradecemos a RTS por tomarnos en cuenta, ya que las otras autoridades nos tienen olvidado, olvidado esta cooperativa vencer o morir. Queremos saber qué sucede. Tengo oficios, papeles metidos con firma, fotos, ya, de lo que está sucediendo aquí. ¿Cuál es el inconveniente? ¿Qué pasa con la tubería? Hay una tubería aplastada, que los ingenieros que dejaron eso, lo dejaron sin solución. Hemos llegado al MAPAC, al licenciado, al gerente Luis Santo, se le llevó una, una carta enviada, dijeron que iban a solucionar, y todavía no nos podemos solucionar este problema. Mire aquí, comenté aquí. Este, también le pedimos en favor al abogado Javier Narváez que nos ayude. Él soluciona muchos problemas y que nos ayude a solucionar este problema inconveniente que tenemos. Las aguas se nos están llenando a la casa, los baños se nos están tapando. Pues de favor. El conocimiento que es lo que ustedes nos han, nos han indicado no es todo el sector, ¿no? No es todo. Aparentemente, como usted me decía hace unos minutos atrás, es eh, desde la cámara que estuvimos viendo hace un momento hacia esta otra en la que nos encontramos, y mi compañero nos, nos colabora un poquito, hemos caminado realmente media cuadra, ¿no? Media cuadra o sea, la que está allá está prácticamente al tope, al y, tope. Esta, y esta obviamente está con un nivel mucho más bajo, ¿eso por qué ocurre? ¿Dónde está el taponamiento? Ya, mire, dése cuenta, dése cuenta las pruebas que hay aquí, aquí está, está destapado esto, para enseñarle la tubería que está aplastada, ya, enseñar las tuberías que es esto, Queremos saberle de favor cuál es la autoridad que nos puede ayudar, cuál es la autoridad que nos puede solucionar este problema. Ya la gente no sabe qué hacer con las pestilencias que hay. Esta cámara, pues obviamente, recibe las aguas servidas de, de este bocas, otro sector, de ¿no? Este, este otro barrio que está acá. Exactamente, correcto. En el barrio de ustedes, ¿cuántas son más o menos las familias o las viviendas que tienen el inconveniente de que eh, se les rebosa por dentro, incluso eh, las aguas servidas se les regresan por, eh, por el, eh, la tubería donde va el defogue de la ducha? ¿Cuántas son las perjudicadas? Es una cuadra L. Son manzanas 6, 7 y 8. Una cuadra L. Ya. Pero te hace cuenta que aquí está destapado. Esta es la prueba de dientes. Y allá, en la cuadra de nosotros, está al tope el agua. Y las autoridades hemos metido, como le digo, y vuelvo a repetir al licenciado, están las cartas al señor gerente Luis Santos. Se le mandó, nos mandó un, ing un ingeniero a tomar fotos nada más, más de un mes. Y esto tiene más de ¿Qué años. es lo que habría que hacer aquí de pronto? ¿Romper la calle? Solamente eso es una solución tan, de, tan fácil que Interagua se hace de los... De los oídos sordos, señor. Se hace oro porque el gerente Luis Santos le mandó correo a Interagua. Interagua... No hay, re, no hay respuesta aquí. todavía. Bueno, esperemos que haya una respuesta bastante pronta. Señora, buenos días. Cuénteme, cuénteme un poquito, por favor. Venga para acá. Venga para acá. Cuénteme, por favor. Cuénteme, por favor, porque el problema es de todos ustedes. ¿No? A ver, cuénteme. Eh, ustedes me decían que cuando se llenan estas cámaras, lo que hacen las personas que vienen, los técnicos que vienen, es poner una bomba y evacúan. Eh, las heces de esa cámara que está allá hacia esta cámara que en este momento mi compañero está haciendo las tomas. 
Sí, o sea, eso fue de la regeneración que hicieron, todo se, todo, todo fue taponado. O sea, se tapona, los olores salen. Por todas partes. Por todas partes salen los olores cuando ya está demasiado. Solo lo que hacen es sacar un poco de lo que es esas aguas fe, servidas yeah. y poner acá. Y ahí él se va el olor. Pero cuando ya se rebosa otra vez, el olor otra vez está. Y, lo, y también lo malo que estas rejillas no están de la parte de allá. No hay para evacuar el agua de las rejillas. Yeah. No hay estas rejillas. Si usted ve estas rejillas de aquí, no hay en la parte de allá. Listo. Vamos, a, vamos entonces a... Bueno, lamentable bueno, la situación que afrontan en ese sector, en terrible, todo caso más adelante. Terrible esa situación ahí y, y parece que es en medio que hay alguna tubería aplastada que no permite... Obstruida. Eh, exactamente, obstruida y no permite pues el paso de las aguas servidas, que es cochinada. Y, 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 y con las lluvias eso se va a agravar. Se va a agravar, así, así es. Se va a agravar, así que esperamos respuesta inmediata. Volveremos a conversar con Ítalo enseguida para conocer... Más detalles referente a este tema, ¿no? Vamos con otra nota. Así es, ahora les contamos que tras mostrar en nuestros informativos el pedido de ayuda para un adolescente que consume la droga conocida como la H, el Ministerio de Salud Pública acogió esta solicitud. El joven recibirá tratamiento ambulatorio antes de internarlo para proceder a su desintoxicación. Veamos. De verdad que estoy tan feliz, contenta, le doy gracias a Dios porque... Dios ha tocado sus corazones para que puedan ayudar, sí, ayudar, ayudar de manera. Mercedes respira un poco más aliviada, una vez que recibió la ayuda que le urgía desde hace algún tiempo para su hijo, quien vive en este mundo pero en otra realidad, debido al consumo de la dañina H. Un dolor tan grande para mí, porque yo nunca me pensé que mis hijos llegarían a ser alguno de ellos consumir aquella, aquella sustancia ¿no? Este martes una brigada de la zona 8 del Ministerio de Salud Pública acudió a la casa de Mercedes en respuesta a su clamor para evaluar las condiciones del mayor de sus vástagos que ya se le había descarriado Dice, refiere de que ya tiene cerca de una semana de, sin, sin consumir pero bueno, tiene ciertos signos de, de deshidratación entonces por eso se decidió ponerle un, un, una venoclisis para eh, este, hidratarlo. El jovencito presentaba claros síntomas de deshidratación y malestar general debido al consumo de la ilícita sustancia, esa que pone a volar a algunos, pero que tarde o temprano los estrella de cara contra el mundo. Presenta la motivación para ingresar al proceso, al programa ambulatorio, e igual el día de mañana y durante el resto de semanas que lo vamos a ir evaluando, eh, vamos a ir trabajando con lo que es terapia individual, terapia grupal, terapia familiar. A veces muchas se me ha faltado, entonces yo por no dejarme faltar, entonces también eh, le he dicho así cosas fuertes, entonces... Y esa es una ayuda que, que da para poder, este, psicología, para poder tratar, llevarme con él mejor. Después de la valoración, los profesionales explicaron al adolescente y su madre la importancia de las terapias a las que serán sometidos para tratar de sortear el infierno de la adicción. Cuando algún familiar, cuando algún padre vea que su hijo quizás o piense que consume drogas, debe llevarlo a una unidad más cercana de su domicilio. Incluso ella está cerca de una unidad y no ha ido. En todos los sectores del Distrito 8 hay unidades operativas que cuentan con psicólogos. Mercedes se comprometió a acudir con su hijo a las consultas y el jovencito a pelear por su futuro. Yo quiero verlo que él esté, o sea mejor, que él se recupere, que él estudie, que vaya a la escuela, que vaya a la escuela de nuevo, porque así como le están no lo quieren coger. Informó Ítalo Ruiz. Y a continuación nuestro espacio de denuncias, ojo público, nuestros televidentes amigos nos escriben, eh, una, una televidente nos dice, muy buenos días, 
Quisiera decirles que en la perimetral, por la entrada de Cubiex, parquean trailers, plataformas. Uh -huh. Wendy Sea nos escribe comentándonos esta situación. Y dice, y ya han habido varios accidentes. accidentes. Les pido, por favor, eh, que se tome una medida porque hay una escuela a unas cuadras y, tra y por ahí transitan los niños del sector. Claro. Ese estacionar esos carros ahí es muy peligroso. Así es, obstruyen también la visibilidad, como comentábamos. Lo que en otro caso. Hace un momento, claro. Sí. Otra televidente, Audrey de Romero, nos dice: Buenos días, por favor, podrían avisar a la ATM que los semáforos desde la avenida Isidro Ayora por bloques de Apanor no valen, no valen los semáforos. Dice: desde la avenida Isidro Ayora por bloques de Apanor. Están Hay un problema con los semáforos de la semaforización de la ciudad, que la ATM está atendiendo para un poco tiempo más ya automatizar todo. Así es. Quizás nos va a tomar un poquito de tiempo, pero sí están trabajando en el tema. ¿Qué es eso? Ah? Y también ja Javier, Ajá. no alcanzo a leer el mundialista, Javier Mundialista. Javier Mundialista, dice, ¿no? Dice, miren, don Hugo, ¿cómo le hace a esta llanta para pasar la revisión? Eso no es posible. Oh. O sea, la, la está este. Le está labrando la, las orugas la, la, para que parezca que es nueva. Para que no se vea que está lisa. No se vea en los cal... Claro, no se vea que está lisa. Oye, oh, ¿no? Para hacerle las mías. Qué cosa, ¿eh? Qué cosa. Qué cosa. Que... Mire, mire, aquí para que se den cuenta. Y otra cosita que está sucediendo, que ya lo dijimos hace unos días. Que afuera de la matriculación alquilan de todo, mis queridos Así amigos es. de la tele. A ver si terminan con conos. ese. Esa, extintores. Conos. Conos. ¿Qué más es eso? ¿Cómo se llama? El, el, el botiquín. El botiquín. El botiquín. Hasta llantas. Hasta llantas. Ahí pero afuera. Eso está a la vista de todo. Está, está pero la entrada, Marcelita. No se toma ninguna medida. Está a la entrada Así de la TM. Y es el más grande descaro. Porque justo Así a la entrada, es. donde a uno le van a revisar el carro. Y que se supone que usted debe tener el extintor, el, los, el cono, el, el botiquín, las llantas buenas y todo. Hasta las llantas se las alquilan. Entonces, en la cara de la, de la autoridad competente que tiene que revisar los vehículos, alquilan todo, el carro entra y sale en perfectas condiciones. Sale por el otro lado y ya no tiene nada. Vuelve a su realidad. A ver, aquí en dónde? Tráfico en la avenida... Ah, sí, eso es. Avenida hacia la Rodríguez sí, Bolívar, en sentido Costa. Sí. Hacia la Vía de la Costa, me imagino. Sí, salida. Hacia la ah, PJ. Sí. Salida de la PJ. Con sí. Congestionamiento vehicular. Uh -huh. Y ahí, ahí hay otro problema. Ahí por el sector conocido como las siete canchas. Sí. Que hay una universidad ahí. Así es. El parterre es tan bajito que quienes vienen en sentido contrario o van también hacia la avenida para evitar si le dan la vuelta, se pasan por encima del parterre en contravía. Bueno, no se olvide de escribirnos. ¿A qué direcciones, Marcelito? Bueno, ya saben que tenemos. Pónganle las direcciones, pónganle las direcciones. Comunidad arroba, ahí está, arroba RTS, guión bajo la noticia, <coughs> comunidad arroba rts.com.es. Escríbanos. Ya volvemos. Batalla campal entre policías y comerciantes. Descubra dónde y cómo ocurrió el enfrentamiento. A tal punto llegaron los disturbios que los gendarmes tuvieron que usar gases lacrimógenos. Batalla campal entre policías y comerciantes. Descubra dónde y cómo ocurrió el enfrentamiento. A tal punto llegaron los disturbios que los gendarmes tuvieron que usar gases lacrimógenos. De regreso, nos vamos a la Zarco. Nos vamos ahora a Exteriores con Luciola Salazar, Luciola quien nos Salazar. tiene una importante novedad. Está Luciola. en el mismo sitio, pero tiene ahora otra novedad, ¿no? Así es, continuamos en Autopista Narcisa de Jesús, pero esta vez vamos a hablar un tema que preocupa mucho a los moradores tanto de las cooperativas Juan Pablo Limonal como de brisas del río. Y tiene que ver al momento de cruzar la autopista. Ellos aseguran que es un verdadero peligro, sobre todo en horas de la noche. A partir de las 6 de la tarde hasta las 9 es imposible cruzar. Muy buenos días. Sí, aprovecho la oportunidad para indicarles que yo vivo aquí al frente, en esta cooperativa. En la Juan Pablo. En la Juan Pablo, así es. 
y para pasar de ese lado hasta acá, que es el sector de la acuarela, me demoro alrededor de media hora para pasar. Incluso en las horas de la mañana, cuando me traslado con mis hijos, tengo que esperar mucho tiempo para trasladarlos a la escuela. Ahora, yo veo que hay un paso peatonal al fondo. En este paso peatonal les favorece más a los sectores del limonal, porque ellos son los que se trasladan de un lado hacia otro. Pero nosotros como moradores... Es decir, está lejos. ¿A cuántos metros? Muy lejos. Estamos hablando de siquiera de unos... Cinco... Unos, sí, 500 metros. 500 metros. Ustedes lo que están pidiendo es la construcción de más pasos peatonales a lo largo de la autopista. Sí, sí necesitamos, este, solicitamos a las autoridades de más competentes de que nos ayuden con un paso peatonal, porque esto facilita, es decir, el transporte de, de las cooperativas este, Limonal y de Juan Pablo para que se puedan trasladar. Ahí hay, hay escuelas, hay instituciones educativas del otro lado y hay padres de familia que obligadamente tienen que cruzar todos los días. Así es, aquí hace aquí un poco, hace no mucho tiempo ocurrió un accidente, atropellaron a un par de ancianos por querer cruzar la calle. Entonces es que los carros aquí no, porque como esta es una vía rápida, los carros pasan. Y aquí a pocos metros hay un colegio y nosotros podemos percatarnos de cómo los niños sortean su vida para poder cruzar la calle de un lado a otro. Ahora, lo que ustedes mencionaban hace un rato, antes de salir al aire, es que a diferencia de una avenida, en una avenida eh, ya está determinado cada cuántos metros tiene que haber un paso peatonal, pero esto es eh, más peligroso que una avenida, estamos hablando de una autopista, y por lo tanto, según ustedes, debería haber mucho, eh, debería ser más este, mínima eh, la cantidad entre paso peatonal. Claro, porque estamos hablando de sectores y que ya están poblados. Y hay niños pequeños, como yo, madres embarazadas, que no podemos correr, porque aquí hay que correr para poder pasar, si no, no pasamos nunca. Nos demoramos más o menos media hora en tener la posibilidad de cruzar de un lado al otro. Se nos dificulta por el trabajo, con los niños, personas de la tercera edad. Entonces, necesitamos un poco más de control, necesitamos un paso peatonal para pasar tranquilamente, con seguridad. La distancia entre pasos peatonales es lo que quise decir. En todo caso... Eh... Hasta que eh, tenga eco el pedido de ustedes, mientras tanto también estaban solicitando la presencia de la Agencia de Tránsito Municipal. Claro, en la hora pico sobre todo, en la hora de ingreso de los estudiantes, porque aquí hay algunas escuelas, como, como bien, bien comentaba mi compañera, eh, mi, mi amiga. Entonces, 8 de la mañana, eh, 7 y media, 8 de la mañana, 1 y media, 2 de la tarde, que es una hora que bastante se necesita, por lo menos que envíen a los de la Comisión de Tránsito o la Policía. ¿Ya ocurrió accidentes de tránsito? Sí, ya, sí, ya ha habido accidentes de tránsito en esta vía. Mucho, no solamente uno. Algunos accidentes han habido. A lo largo del año, ¿cuántos accidentes usted calcula? Bueno, no le podría decir, hablarles de cifras, pero sí es repetitivo estos, estos accidentes. Ahora, hay otro pedido también de ellos y es en cuanto a la seguridad. Estaban pidiendo más presencia de la policía. Así es, no encontramos presencia de autoridades eh, metropolitanas, portuarias, aquí en, en lo que es en el sector. Necesitamos más control. Aquí los accidentes son a diarios en la noche. Incluso la seguridad, por los peligros que estamos eh, teniendo aquí, nuestras vidas corren. En, en mucho peligro. Hablando del tema de la seguridad, ¿qué se registra aquí? ¿Qué tipo de robos se registra aquí? Bueno, este, robos, o sea, yo no les he podido ver, o sea, en la mañana, pero más eh, cuando... ¿En la noche? En la noche, en la noche sí. ¿Porque es oscuro? Sí. En el área de la acuarela, ¿no? Sí, tengo entendido que aquí hay una escuela, pues, y tienen eventos y se nos han comunicado en muchas ocasiones que les rompen, como se dice, los, los cristales de, la, de, de las ventanas, de los autos y, y han robado. Eso se nos han informado. Estamos con el subteniente Patricio Chamorro, justamente él está aquí para atender el pedido de la comunidad. Ellos están pidiendo más resguardo policial. ¿Cuál es la respuesta de usted? Obviamente, como nosotros como Policía Nacional siempre estamos prestos, pero es necesario que ellos nos den nuestra queja. Nosotros estamos ubicados aquí en, en el UPC de Brisas del Río, es donde les, les recogemos todas sus quejas para darles una solución pronta. Asimismo, me indica que son moradores de acá de Limonal. Yo conozco a bastantes líderes barriales de Limonal y de la Juan Pablo. Eh, no he tenido la oportunidad de conocer a los moradores de aquí, pero siempre estamos en un trabajo constante. Se han hecho asambleas comunitarias, se ha dado los servicios que brindamos la policía, lo que es botón de seguridad, botón lo de que pánico. es encargo de domicilio. Entonces, yo creo que es una falta de coordinación entre, con, de ustedes para conocer un poco los servicios de la policía y, y sobre todo que estamos prestos para colaborarles y ayudarles en todos sus requerimientos. En todo caso, a partir de ahora va a haber un cruce de información, va, va a haber una comunicación ahora entre moradores y policía, falta ahora también la respuesta de las autoridades de tránsito ante el requerimiento de ellos, están solicitando 
más pasos peatonales a lo largo de la autopista. Al ser una vía rápida, obviamente es muy peligroso para ellos cruzar, es necesario cruzar también para ellos. Eh, hay, una, hay escuelas, hay padres de familias que todos los días deben de dejar y, y recoger a sus hijos de la escuela y por ello están eh, solicitando esto, la, la construcción de más pasos peatonales o la presencia de los agentes de la ATM. Esa es la información entonces hasta el momento y regresamos con usted, Hugo. Bueno, Luxiola, muchas gracias por la información brindada, ¿no? Eh, esperemos que se ponga a, atención a, la, a lo solicitado. Comentábamos con un Marcelita... Un justo pedido. Eh, que creo que es un justo pedido, nosotros consideramos, porque si bien es cierto, mi querida Luxiola, hay dos pasos elevados. Y también es cierto que tampoco se puede decir cada dos cuadras pongamos un paso elevado. Pero no puede tampoco ser no, que esté a tal distancia que sea incómodo movilizarse. Agregado a ello, decía Marcelita, o decía yo... ...que la delincuencia aprovecha todo movimiento, ¿no? Entonces, es justo, en vista de que están demasiado distantes... ...el uno del otro paso elevado. Y hay muchísimo, ese sector es hay tres. muy populoso. Es muy populoso Es una vía súper grande, la, claro. la Narcisa de Jesús... ...es, es una vía grande que es, yo creo que sea merita. Creo que tiene 10 carriles, por Marcelo. Sí. Creo que tiene 10 carriles. Es la característica de una autopista, exactamente. Claro, una autopista, es una autopista. A diferencia ¿no? de una avenida <ríe> convencional. Ah, considerando que lo, la, 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 la movilidad por ahí, la movilización que se realiza, es la mayoría vehículos pesados, que son de transportación. Así es. Bueno. Yo escuchaba a alguien que decía, no, pero en las autopistas de otras partes del mundo no hay pasos, es para el carro. No pero, pero esta es otra realidad, pues acá no, hay, no. Hay, hay ya cooperativas de vivienda, pues en no, otros lados tal vez es no que vemos. No. No, no hay porque son lugares de, despampados, que Exacto. no. O tienen otras entradas, por ejemplo, negocios grandes como Exacto. moles y eso. Exacto. Pero acá es, de, es vivienda, pues. Claro hay que no habitantes. hay. A no ser que sea en otros lugares del mundo, la verdad, medio raro. Pues. Eh, extraterrestres. Ah, eh, extraterrestres, porque habiendo móvil, eh, este, perdón, viviendas como en este hay caso. Se hace necesario. Se hace necesario. Un sector tan populoso. Bueno. Gracias. Gracias, mi querida Luxiola. Muchas gracias. Vamos con otra información. Muy buen día. Buenos días. Batalla campal entre policías y comerciantes. Todo ocurrió cuando los vendedores pretendían evitar la detención de dos presuntos delincuentes. A tal punto llegaron los disturbios que los gendarmes tuvieron que usar gases lacrimógenos. Tenemos un informe elaborado por Felipe Parra de ATV desde Perú, afiliado a la red de noticias Alba Visión. Bombas lacrimógenas también fueron empleadas para hacer frente a la incontrolable muchedumbre. ¡Hay niños! ¡Hay niños! El gas cubría las calles de este sector comercial conocido como Tacorita en Sullana. Los más afectados, los niños. Varios presentaron síntomas de asfixia, por lo que fueron socorridos. A algunos les echaron agua para que reaccionara. La batalla campal se desató durante un operativo policial donde se intervenían a dos presuntos proveedores de celulares robados. Varios comerciantes salieron en su defensa al considerar que la intervención era irregular. Han, han tirado balas, gracias que la que la que no me han golpeado a mí, me han roto la cabeza. A pesar de la tenaz oposición, la policía logró trasladar a los intervenidos a la comisaría de la zona para las investigaciones. Siempre estas y otras noticias en infobae.com. Bueno, gracias a Infobae. Ahora salimos nuevamente. A exteriores con el Ítalo Ruiz. Ítalo. Ítalo. Ítalo, antes de concluir. Compañeros, ¿cómo están? Ya pudimos solucionar el problema que tuvimos hace instantes con el audio. Bueno, les decía, yo continúo acá en la isla Trinitaria, en la cooperativa Vencer o Morir, donde los habitantes de este sector en el que nos encontramos realmente están pasando por un problema que hace rato están necesitando que las autoridades pertinentes pues se hagan cargo 
y pues les den una solución. ¿Cuál es el problema? El rebose de las alcantarillas, el rebose del sistema de drenaje que tienen ellos aquí desde hace algunos meses, señalan cuando se hizo la instalación. Pero esto se debe a qué? Dicen los moradores que eh, cuando se estuvo terminando el trabajo hubo una tubería que quedó eh, apretada, ¿no? Aplastada y que eso pues de pronto fue lo que estranguló el paso de las aguas servidas, señor. Buenos días. Cuéntenos un poco acerca del problema. Eso así como usted dice, que cuando hicieron esta renovación dejaron aplastada una tubería ahí. ¿Y qué es lo que pasa? Que de ahí para acá viene el problema. Ya eso hace como dos años, ¿no? Y de ahí tenemos que no, la pestilencia, las cantarillas rebosadas, como usted mismo lo está viendo ahí. ¿Dentro de sus viviendas tienen el inconveniente claro, también? No. Ahí, si usted de la vecina, todo están tapadas, las, ya uno no se puede, tiene que bañarse afuera, no, porque no podemos bañarlo ya, por ejemplo, en la ducha, porque el, el agua no corre. ¿El agua servida sale de la tubería de ahí mismo de su casa? Sale de la tubería. Yo iba allá en la esquina, tuve que hacer por ahí destaparme ya la cantarilla para que, para que salga un poco ya el agua, porque ya, ya, ya no aguantamos las pestilencias. Peor, mire, que ya estábamos al principio... De, de los oficios que ustedes han enviado a, a, a Ecapac, a, a Interagua, cuando ellos han venido, básicamente, ¿qué es lo que se ha hecho? Me decían hace un momento que lo que hacían era un poco que trasladaban las heces de una cámara sí, a otra. Eh, así, mandan ese del carro, ese de, de tanque, viene, pone una manguera allá a la, a la... ¿cómo se llama? A la otra cámara. A la otra cámara, y ahí ya... Vacean, vacean por lo bajo, están una hora vaciando. Ya, pero eso, luego, ¿en qué tiempo se vuelve a rebosar acá la cámara? Al otro día estamos con la misma, al siguiente día. Muchísimas gracias. Señora, cuénteme, ¿este tipo de situaciones les ha acarreado otro tipo de inconvenientes en casa, como tal vez enfermedades con niños eh, o personas adultas, afecciones respiratorias tal vez? Bueno, sí, porque la mayoría de los niños están enfermos. Otra, que aquí también hubo bastante chingunguya, por el mismo motivo. Y también, ya si viene Navidad, ni los niños pueden salir a jugar, ni recrearse por el mismo problema. Al momento de almorzar, desayunar, merendar, ¿cómo hacemos? No se puede ni comer ni almorzar, esto es tan feo, si el olor no se aguanta. Peor cuando hace los soles. Esto es insoportable. Para es que nada, para los niños, hay bastantes niños por aquí, sufren infección al estómago, de tantas cosas, del mismo olor, no pueden ni salir ni a jugar, como les explico. Oiga, y ahora que se vienen las lluvias, ¿qué esperan ustedes? ¿Qué esperamos? Ver todo eso ahí como flota, pues, porque no hay más solución. Porque ahí que tenemos que estar, caminar en eso, porque eso prácticamente estas calles se llenan de agua. A pesar que haya eso, se llenan de agua. Y este sector se llena, como no tiene idea, hasta más de la rodilla da el agua. ¿Y eso qué vamos a esperar? ¿Verlo ahí? ¿Flotar con ellos? ¿No queda más? Realmente eso va a constituir un problema, ¿verdad? Es, no, es, problema? Eso va a traer tal vez infecciones, eso va a traer epidemia. Entonces, sí. bueno, obviamente eh, un llamado a las autoridades nuevamente. Les repetimos, cooperativa Vencer o Morir. En la isla Trinitaria, donde compañeros, como ya les hemos mostrado esta mañana, pues los moradores piden que se haga una revisión tal vez de las tuberías y les, de, les den obviamente una solución a este problema, porque señalan que lo que hacen es venir a evacuar y pues luego de horas tienen nuevamente el problema. Sí, va a ser difícil. Yo creo que es un problema, eh, y tal lo que amerita atención inmediata, pero inmediata, para ayer, no para más luego. Porque ya comenzaron las lluvias en la ciudad, como sabemos. ¿verdad? Empeorará el problema. Y entonces problema. empeorará el problema, así es. Bueno, gracias, Ítalo. Gracias por la información. Compañeros. Y bien. recuerde que puede vernos desde cualquier parte del mundo a través del sitio web www.rts.com.es slash en vivo. Allí se elige la señal que desee, Quito o Guayaquil. RTS está más cerca de ti. En cualquier parte del planeta en que te encuentres. Y muy pronto, incluso en los viajes intergalácticos. <risa> RTS, más cerca de ti. Que tengan un excelente mañana, amigos televidentes. Muy buenos días. Gracias por habernos acompañado.